പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ എടുത്തിരുന്നത് ലൈൻസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഏർലി സ്പ്രിങ് എന്നുള്ള വില്യം വെഡ്സ് വെർത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ള കവിതയായിരുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റാൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തു എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും അതൊക്കെ എടുക്കുകയല്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ ആരാണ് ലൈൻസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഏർലി സ്പ്രിങ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വില്യം വേർഡ്സ് വർത്ത് അദ്ദേഹം ആരാണ് ആ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലെ റൊമാൻറ്റിക് പോയറ്റാണ് അദ്ദേഹം റൊമാൻറ്റിസിസം കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പോയറ്റാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് ഈ റൊമാൻറ്റിക് പോയറ്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവർ പിന്നെ സ്നേഹം പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരിക്കും കൂടുതൽ വർണ്ണിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും അവർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുണ്ടാകും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഏർലി സ്പ്രിങ് എന്നുള്ള കവിതയാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ സ്പീഡിൽ പറയാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുത്ത സ്റ്റാൻസുകളൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഓടിച്ച് വായിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഐ ഹേഡ് എ തൗസൻഡ് ബ്ലെൻഡ് ഇൻ നോട്ട്സ് വൈൽ ഇൻ എ ഗ്രോ ഐ സൈ റിക്ലൈൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് സ്വീറ്റ് മോഡ് വെൻ പ്ലസൻറ്റ് തോട്ട്സ് ബ്രിങ് സാഡ് തോട്ട്സ് ടു ദ മൈൻഡ് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയില്ലേ എന്താ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കൂ എന്താ ഞാൻ അതിൻ്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഐ ഹേഡ് എ തൗസൻഡ് ബ്ലെൻഡ് നോട്ട്സ് വൈൽ ഇൻ എ ഗ്രോ ഐ സൈ ടു റിക്ലൈൻഡ് ഒരു ഗ്രോവിൽ ഒരു തോട്ടത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെ ശാന്തമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആ എൻ്റെ പിന്നെ എൻ്റെ ചെവിയിലേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ബ്ലെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങളിങ്ങനെ ഓടി വന്നു ഇൻ ദാറ്റ് സ്വീറ്റ് മൂഡ് അത് വല്ലാത്ത മധുരകരമായ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നില്ലേ ആ സ്വീറ്റ് മൂഡിൽ വെൻ പ്ലസൻറ്റ് തോട്ട്സ് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരുപാട് ചിന്തകൾ ബ്രിങ് സാഡ് തോട്ട്സ് ടു ദ മൈൻഡ് എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സങ്കടകരമായ ഒരുപാട് ചിന്തകളെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ആ നല്ല പക്ഷികളുടെയും കിളികളുടെയൊക്കെ ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്തുണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ആ സന്തോഷ സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് എന്താണ് ഒരുപാട് സങ്കടകരമായ ആ ചിന്തകളും കൂടി കടന്നു വരും ഇത് കണ്ടോ വില്യം വേർഡ്സ് വർത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളത് വായിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വരി എന്താ പറഞ്ഞത് ടു ഹെർ ഫെയർ വർക്ക്സ് ഡി നേച്ചർ ലിങ് ദ ഹ്യൂമൻ സൗ ദാറ്റ് ത്രൂ മീ റാൻ ആ പ്രകൃതി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള സുന്ദരമായ ആ വർക്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ ആ കരവിരുതിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പ്രകൃതി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ ഹ്യൂമൻ സൗ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവുമായിട്ട് പ്രകൃതി ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ ഈ സുന്ദരമായ സൃഷ്ടിപ്പിലൂടെ ദാറ്റ് ത്രൂ മീ റാൻ ഏതാണ് ആത്മാവ് എൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഓടിക്കളിക്കുന്ന എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജീവൻ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ആത്മാവുമായിട്ട് പ്രകൃതി ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് മച്ച് ഇറ്റ് ഗ്രീവ് ഇഡ് മൈ ഹെർട്ട് ഇറ്റ് തിങ്ക് പക്ഷേ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ഗ്രീവ് ഒരു ദുഃഖം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി എപ്പോൾ വാട്ട് ഹാ വാട്ട് മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനോട് എന്താ ചെയ്തത് എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോഴേ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കരമായൊരു ദുഃഖം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി ആ ദുഃഖിതനായിട്ടാണ് ആ നമ്മുടെ കവി ആ ഒരു പറമ്പിൽ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് സ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സന്തോഷത്തിനിടയിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സങ്കടം കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം എന്തായിരുന്നു ഈ ഒരു ചിന്തയാണ് എന്ത് ആ വരി അടിലൈൻ ഇട്ട് വെച്ചോളൂ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോളൂ എന്താണ് വാട്ട് മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനോട് എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ത്രൂ മീ ത്രൂ പ്രിം റോസ് തഫ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ഗ്രീൻ ബോവ the periwinkle peri trailed its weeds and it's my faith that every flower enjoys the air's breath in the through primrose steps primrose pushpangal kidilude in that green bower a pacha nerathilulla valli kudilil the periwinkle trailed its weeds periwinkle pushpavum adingane padarnittu oru pushpathinte rith kootam thane undayittunde അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പ്രൈം റോസും പെരിവിങ്കിളും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് മിക്സായിട്ട് യാതൊരു കലഹവും ഇല്ലാതെ പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ ഐക്യത്തോടു കൂടി
കോർട്ട് ട്രെയിൻസ് കേട്ടോ കോർട്ട് ട്രെയിൻസ് നാല് വരികളായിരിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ റൈം സ്കീം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ വരികൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക റൈം സ്കീം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സ്റ്റാൻസയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം ദ ബേഡ്സ് എറൗണ്ട് മീ ഹോപ്ഡ് ആൻഡ് പ്ലേറ്റ് ദ ബേഡ്സ് എറൗണ്ട് മീ എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള പക്ഷികൾ ഹോപ്ഡ് ആൻഡ് പ്ലേഡ് അവർ ഹോപ്പ്ഡ് അവരിങ്ങനെ ചാടുകയാണ് തുള്ളിച്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് പ്ലേഡ് അവർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അവർ കളിക്കുന്നത് അവരിങ്ങനെ പാറിപ്പറന്നില്ലേ ഉല്ലസിച്ച് ആകാശത്തൂടെ പാറിപ്പറന്ന് ഉല്ലസിച്ച് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹോപ്പ്ഡ് തുള്ളിച്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദർ തോട്ട്സ് ഐ കനോട്ട് മെഷർ അവരുടെ ചിന്തകൾ ഐ കനോട്ട് മെഷർ എനിക്ക് അളക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല അവരെന്തായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് അത്രയും ആഹ്ലാദത്തോടു കൂടി തുള്ളിച്ചാടിയിട്ടാണ് പക്ഷികൾ പാറിപ്പറന്ന് കളിക്കുന്നത് ദയർ തോട്ട്സ് അവരുടെ ചിന്തകൾ ഐ കനോട്ട് മെഷർ എനിക്ക് അളക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല ബട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് മോഷൻ പക്ഷേ ദ ലീസ്റ്റ് ഏറ്റവും ചെറിയ അതാണ് ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ മോശൻ ചലനങ്ങൾ പോലും വിച്ച് ദ മെയ്ഡ് ആ പക്ഷികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ചലനങ്ങൾ പോലും ഇറ്റ് സീമിഡ് എനിക്കത് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് എന്താണ് എത്ര ഇല്ല ഓഫ് പ്ലഷർ ഭയങ്കരമായ ഒരു പ്ലഷർ സന്തോഷം അവർക്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുക അല്ലേ ഇവിടെ മനുഷ്യരുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ് ആ പക്ഷികൾ അവരുടെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ചലനങ്ങളിൽ പോലും തുള്ളിച്ചാടി ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ചെറിയ ചെറിയ ചലനങ്ങളിൽ പോലും വളരെ എന്താണ് ത്രിൽ ഓഫ് പ്ലഷർ വളരെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു അങ് മൂർധന്യാവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത്രയും സന്തോഷത്തിനാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ ആ എൻ്റെ ചിന്തകളിൽ പോലും എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല അവരെത്രത്തോളം സന്തോഷവാന്മാരാണെന്നുള്ളത് അത്രയും സന്തോഷവാന്മാരാണ് അവർ പക്ഷികളും പ്രകൃതിയും ഒക്കെ അതാണ് പറഞ്ഞത് കിട്ടിയോ ആ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറയാം ദ ബേഡ്സ് അറൗണ്ട് മീ ഹോപ്പ് ആൻഡ് പ്ലേഡ് എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള പക്ഷികൾ തുള്ളിച്ചാടി പറന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു കളിക്കുന്നു ദർ തോട്ട്സ് ഐ കനോട്ട് മെഷർ അവരുടെ ചിന്തകളെ എനിക്ക് കണക്കൂട്ടാൻ തന്നെ പറ്റുന്നില്ല എത്രയാണ് ആ സന്തോഷം എന്നറിയോ ബട്ട് ദർ ലീസ്റ്റ് മോഷൻ പക്ഷേ അവരുടെ ഒരു ചെറിയ അനക്കം പോലും ചലനം പോലും വിച്ച് ദ മെയ്ഡ് അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചലനം പോലും ഇറ്റ് സീംഡ് ത്രിൽ ഓഫ് പ്ലഷർ വളരെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ത്രില്ല് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് കിട്ടിയോ ഇന്ന് ഇനി അടുത്ത ലൈൻ നോക്കാം ദ ബെഡിങ് ട്വിക്സ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ദയർ ഫാൻ ടു ക്യാച്ച് ദ ബ്രീസി എയർ ആൻഡ് ഐ മസ്റ്റ് തിങ് ഡു ഓൾ ഐ ക്യാൻ ദാറ്റ് ദർ വാസ് എ പ്ലഷർ ദയർ എന്താ പറഞ്ഞത് ദ ബഡിങ് ട്വിക്സ് എന്താ ബഡിങ് ട്വിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ പിന്നെ തഴി തൈകൾ അല്ലേ ചെടി ചെടികൾ ട്വിക്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ തള്ളിലിലകൾ അപ്പോൾ ബഡിങ് ട്വിക്സ് അതിൻ്റെ തള്ളിയിൽ കേട്ടോ ചെറിയ തള്ളിയിൽ തൂമ്പ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ആ അങ്ങനത്തെ ബഡിങ് ട്വിക്സ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ദയർ ഫാന് അതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ഇങ്ങനെ വിടർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദയർ ഫാന് ഫാൻ മീൻസ് നമ്മുടെ കറങ്ങുന്ന ഫാനല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ച ഫാൻ എന്താണ് ഇലകൾ ബഡിങ് ട്വിക്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഇലകൾ ഇങ്ങനെ ഫാൻ ഇലകൾ ലീവ്സ് എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥം കേട്ടോ അതിങ്ങനെ വിടർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടു ക്യാച്ച് ദ ബ്രീസി എയർ എന്തിനാണ് അതിലെ ഒഴുകി ഒഴുകി പോകുന്ന ആ മന്ദമാരുതൻ ബ്രീസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്രീസ് മന്ദമാരുതൻ ഇളങ്കാറ്റ് ആ ഇളങ്കാറ്റിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ തൈ ചെടികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തളിർ ചെറിയ ചെറിയ ഇലകൾ ഇങ്ങനെ വിടർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വിടർത്തിയ ഇല കൊണ്ട് അവരതിൽ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന അതിലെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇളങ്കാറ്റിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ചെടികൾ അതിൻ്റെ ഇലകൾ ഇങ്ങനെ വിടർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ബ്ര ഒരു വയലറ്റും അല്ല പച്ചയല്ലാത്ത കളറുള്ള ആ തളിരിലങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ആടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ എന്ത് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവും അതിന് ആൻഡ് ഐ മസ്റ്റ് തിങ്ക് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ എന്തായാലും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഡു ഓൾ ഐ ക്യാൻ എന്താ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ മാത്രമാണ് പറ്റുന്നത് എന്തിനെക്കുറിച്ച് ദാറ്റ് ദർ വാസ്
ദാറ്റ് ദെയർ വാസ് എ പ്ലഷർ ദെയർ അവിടെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് അവിടെ നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ എവിടെ സന്തോഷമില്ലാത്തത് മനുഷ്യർക്കാണ് സന്തോഷമില്ലാത്തത് ചെടികളും പക്ഷികളൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്കിടയിൽ അവയെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ആണ് എന്തില്ലാത്തത് ഒരിക്കലും തൃപ്തിയില്ലാത്തത് അവനൊരിക്കലും സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്നില്ല അവനിങ്ങനെ ഗ്രീഡിയാണ് ആക്രാന്തമുള്ളവനാണ് അവനിങ്ങനെ മനുഷ്യനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊന്നും കൊല വിളിച്ചും പിന്നെ പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്തും ഈ സൗന്ദര്യത്തെ നശിപ്പിച്ചും മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നാലും അവനെന്ത് കാണുന്നില്ല സന്തോഷം കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവരോ ഇവർക്കെപ്പോഴും സന്തോഷം എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കിട്ടിയോ എന്നാൽ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഇഫ് ദിസ് ബിലീവ് ഫ്രം ഹാവൻ ബി സെൻഡ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ പക്ഷികളെ കുറിച്ചും ചെടികളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈ കാര്യം ഇഫ് ദിസ് ബിലീഫ് ഈ വിശ്വാസം ഫ്രം ഹെവൻ ബി സെൻഡ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും അയച്ചതാണെങ്കിൽ ഇഫ് സച്ച് ബി നേച്ചേഴ്സ് ഹോളി പ്ലാൻ ഇത് പ്രകൃതിയുടെ വിശുദ്ധമായൊരു പ്ലാനാണെങ്കിൽ പ്ലാൻ മീൻസ് പദ്ധതി അല്ലേ ഹോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധമായ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി ഓക്കെ ഇഫ് സച്ച് ബി നേച്ചേഴ്സ് പ്ലാൻ പ്രകൃതിയുടെ വിശുദ്ധമായൊരു പദ്ധതിയായിരുന്നു ഇതെങ്കിൽ ആണ് എന്ന് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഹാവ് ഐ നോട്ട് റീസൺ ടു ലെമെൻറ്റ് എനിക്ക് ഹാവ് ഐ നോട്ട് റീസൺ എനിക്ക് പിന്നെ ഒരു കാരണമല്ല എന്തിന് എനിക്ക് പിന്നെ ഒരു കാരണമല്ല എന്തിന് ടു ലെമെൻറ്റ് വിലപിക്കാതിരിക്കാം ലെമെൻറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് വിലാപം കരയ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞാണ്ട് എല്ലാം പോയെ എല്ലാം പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസത്തെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ട് വിലപിക്കുക അതിനാണ് എന്ത് പറയാം ലെമെൻറ്റ് ആ ഐ ഹാവ് ഐ നോട്ട് റീസൺ ടു ലെമെൻറ്റ് പിന്നെ എനിക്ക് വിലപിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല എന്തിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തു എന്നറിയോ വാട്ട് മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനോട് എന്താണ് ചെയ്തത് എന്നോർത്തിട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു ഒന്നുകൂടി വായിക്കാതെ ഇഫ് ദിസ് ബിലീവ് ഫ്രം ഹെവൻ ബി സെൻഡ് ഈ വിശ്വാസം എന്താണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും പറഞ്ഞ അയച്ചതാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും അയച്ചതാണെങ്കിൽ ഇഫ് സച്ച് ബി നേച്ചേഴ്സ് ഹോളി പ്ലാൻ ഇത് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു വിശുദ്ധമായ പ്ലാൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് പക്ഷികൾ ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുന്നു ചെടികൾ സുന്ദരമായി ലേ ജീവിക്കുന്നു ആസ്വാദനത്തോടു കൂടി ഐക്യത്തോടു കൂടി അവരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പ്രകൃതിയുടെ സുന്ദരമായ ഒരു പ്ലാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാവ് ഐ നോട്ട് റീസൺ ടു ലെമെൻറ്റ് പിന്നെ എനിക്ക് വിലപിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിലപിക്കുന്നത് വാട്ട് മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനോട് എന്തേ ചെയ്തു എന്നാലോചിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ വരി അടിയിൽ പിന്നെ അടിയിൽ വരട്ട് വെക്കണുണ്ടോ വാട്ട് മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ ഈ കവിതയിൽ ഒരു സ്ട്രൈക്കിംഗ് ലൈൻ ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ എന്താണത് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനോട് എന്താ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ സൗന്ദര്യം പ്രകൃതിയിലുണ്ടായിട്ടും ഇത്രയൊക്കെ ആസ്വാദനം പ്രകൃതിയിലുണ്ടായിട്ടും അതൊന്നും ആസ്വദിക്കാൻ നേരല്ലാതെ അതൊന്നും നോക്കാൻ നേരല്ലാതെ മനുഷ്യൻ എന്താണ് പണത്തിന് പിറകെ പോകുന്നു തൻ്റെ സഹോദരനെ ദ്രോഹിക്കുന്നു ഭൂമി വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു ഇനിയുള്ള സൗന്ദര്യമാണെങ്കിലും മലകളും കാടുകളും കയ്യേറിയിട്ട് അവിടെ എന്തു ചെയ്യാന്ന് ആ ഈ പിന്നെ മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടിമുറിക്കുക പിന്നെന്താണ് പുഴകളൊക്കെ വറ്റിക്കുക പിന്നെന്താണ് ചെറിയ പാടങ്ങളും വയലുകളൊക്കെ മണ്ണിട്ട് നിരത്തിയിട്ട് അവിടെയൊക്കെ ബിൽഡിങ്ങുകൾ പണിയുക പിന്നെ പ്രകൃതിയെ മനുഷ്യൻ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ മനുഷ്യന് ദുഃഖം കിട്ടുന്നുണ്ട് പോരാത്തീന് എന്താണ് പോരാത്തീന് പിന്നെ ഈ പ്ര പ്ര മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനോട് തന്നെ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്ലേ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന ആറ്റം പോകുമ്പിടുന്നു വിഷവാതകങ്ങളിലെ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ പുറം തള്ളുന്നു വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കലഹിക്കുന്നു ആളുകളെ കൊല്ലുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല കവി റൊമാൻറ്റിക് പോയിറ്റാണ് അല്ലേ വില്യം വേർഡ്സ് വർത്ത് റൊമാൻറ്റിക് പോയിറ്റാണ് പക്ഷേ റൊമാൻറ്റിക് പോയിറ്റായിട്ട് എന്താ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടി മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യം കൂടെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ദുഃഖം അങ്ങോട്ട് വരികയാണ് അല്ലേ നമുക്കാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ച പിന്നെ മൂന്നാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വായിച്ച സ്റ്റാൻസ
അതുപോലെ തന്നെ അലിട്രേഷൻ ഉണ്ട് എന്താ അലിട്രേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അലിട്രേഷൻ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക അടുത്തടുത്തല്ല കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ടുകൾ ഒരു വരിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരേ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നുണ്ട് കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് മീൻസ് നമ്മുടെ അഞ്ച് ഓവൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതല്ലാത്ത അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ മോഷൻ മെയ്ഡ് അല്ലേ ഒരു വരിയിൽ തന്നെ വരുന്നില്ലേ മോഷൻ മെയ്ഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റാൻഡ് നോക്കുക ദ ബെഡ് വിങ് ചിക്സ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ദ ഫാൻ ആ വരി നോക്കൂ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് നോക്കൂ അതിലേതാ റൈമിങ് വേർഡ്സ് കാണുന്നത് ഫാൻ ക്യാൻ എയർ ദയർ പിന്നെ വിഷ്വൽ ഇമേജസ് വല്ല ഉണ്ടോ നോക്കണി ബഡ്ഡിങ് ട്വിക്സ് അല്ലേ നല്ല മുളച്ച് വരുന്ന ആ ചുറു ചുറുക്കുള്ള തളിരിയിൽ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നില്ലേ അപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഇലകൾ ഇങ്ങനെ വിടർത്ത് നിൽക്കുന്ന ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്താണ് വിഷ്വൽ ഇമേജറി നമുക്ക് ആ ചിത്രം ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ അതിലെന്താ ഉള്ളത് പിന്നെ ഒരു ടാക്ടൈൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇമേജ് അതിൽ കാണുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമോ എന്നറിയില്ല ഇപ്പോൾ ബ്രീസി എയർ എന്നൊരു വാക്ക് കണ്ടില്ലേ അതിൽ ബ്രീസി എയർ അല്ലേ ഈ ബ്രീസി എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്രീസി എയർ മന്ദമാരുതൻ ഈ മന്ദമാരുതൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കണോ അപ്പോൾ ഈ മന്ദമാരുതൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിന് നിങ്ങൾ കണ്ടണോ ഇല്ല അതിനെ തൊടാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അതും ഇല്ല അതിന് സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതും ഇല്ല പക്ഷെ അത് അങ്ങനത്തെ ഇമേജുകൾ എന്താ പറയുക ടാക്ടൈൽ ഇമേജ് വരാം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫീലിങ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം മന്ദമാരുതൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുളിരി നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലേ അല്ലേ നമ്മളെ സ്കിന്നിലൊരു ആരോ സ്പർശിച്ചതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ തണുപ്പ് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുക ഒരു ടച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്കിന്നിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഫീലിങ്ങുകൾക്കാണ് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുക പിന്നെ ടാക്ടൈൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുക കിട്ടിയോ 